。李长寿眨眨眼，发觉自己好像获得了一点新技能。林娥在旁边凑了过来，小声问：“师兄，你是真累还是故意的？”李长寿抬手敲了敲他光洁的额头，叹道：“哎，为兄这是真累的。很多事你现在修为太低了，接触不到。等你以后，哎，罢了，你就安心修行，别到处乱跑就足够了。嗯”“嗯。”灵儿顿时喜滋滋的一笑。李长寿又道。明日带上石板，来丹房找我。现在你修为境界也渐渐的赶上来了，再过十几二十年，也能够迈入归道境。接下来，我会传授你一些斗法的技巧，以及斗法之后如何了断因果的法子。好好学，这都是为兄一点点摸索出来的不传之秘。灵娥眨眨眼，乖巧的应答了一声。李长寿又打了个哈欠，转身飞回丹房。他确实需要好好的休息一阵，但睡觉是不敢睡的，只能够打坐浅层次的睡眠，让部分心神轮替休养。与此同时，犀牛贺州某处偏僻角落，几重颇为高明的阵法之内，一名身着破衣的老道，鼻青脸肿，涕泗横流的躺在地上。神州镇压着二十四颗定海神珠。哼！你树元会之前伤了我义妹的好友，贫道今日得了妙法，岂能不为老友出口恶气？赵公明的心底暗道一声，又温习了一遍接下来的步骤，很自信的将定海神珠收回，准备好了几颗流影法宝，以及那只写了誓言模板的布帛。赵公明。咬牙骂道：“呸！今日贫道被你气得好惨！”地上那人闻言立刻跳了起来，瞪着赵公明，目中有点迷糊。而赵公明已经是后退几步，口中喷出一片血沫。贫、啊、道，被你真伤到极，没几万年是恢复不得了。走，跟我去灵山。今天这事咱们没完。杜仙门平日的天气大多都是天高气爽、风和日丽。休息了一个日夜，李长寿感觉自己浑身上下都轻盈了许多，神思渺渺，清气漫漫，感悟重重，念头通达，确实是一个顿悟的好天气。按照昨日的约定，林和早早的就到了大阵之外，等候了一个时辰。李长寿其实也已经盯了师妹一个时辰。他部分心神轮换休息时，打开了些许丹房周遭的沙阵。小师妹好不容易拉扯这么大，可别因为她一时的不慎出了什么意外。还好，灵儿很乖巧，就在大阵的边缘之外静静立着，等李长寿解开阵法，他才驾着云，哼着歌，嘴边带着淡淡的笑意，飘向丹房。灵儿今天也是着重打扮了一番。一身浅白染绿的薄薄长裙，长发束了流云带，本就清秀可人的脸蛋上，恰到好处的点缀了少许粉黛。青丝飘摇间，可见柳腰鱼裙隐隐绰绰，裙摆随风起，可观纤腿浑圆，足堪横卧。李长寿将师妹引入丹房，刚要开启周遭阵法，对小师妹进行一次系统的。全方面的授课，先是捕捉到了九九师叔飞出了破天峰。想了想，李长寿倒是觉得趁这个机会，让偶尔会外出的小师叔接受一下思想改造。呃，什么思不思想的？我只是给师叔提供一些小小的、不成器的建议，让师叔今后如果遇到因果，尽快了断，避免波及到门内与小穷峰。很快，九九鬼鬼祟祟地摸到了附近，呜啦一声跳进了丹房中。灵儿很配合地拍拍胸口，九九顿时乐不可支。李长寿微微一笑，拿了几壶美酒给九九。师叔，今日我要对灵儿补习
您是要在此旁听，还是去别处玩耍？补习。九九眨眨眼，很快就抬头挺胸。哼，那今天本师叔就勉为其难，指点一下你们的修行吧。李长寿含笑点头，心道了一句：“哼，你大，你说了算。”嗯，这个大指的是辈分啊，不是别的。嗯嗯。手中控阵玉符光芒闪烁，丹房周围由内而外。开启了一层层阵法，李长寿道：“师叔，你能留下，那自然再好不过，但还需要立下一道誓言，将今日所听内容不可告诉除了咱们三个人之外的任何人。这，毕竟是我们小琼峰的独有法门。”九九皱眉嘀咕：“什么东西还不能外传？小琼峰还有独有法门？”他突然眼前一亮。莫非是你那个凶恶的师祖留下的？李长寿和林娥对视一眼，露出了同款微笑。九九顿时来了兴趣，立誓之后将门外摇椅扛了进来，跳到了摇椅上。你们讲，你们讲，我旁听就是了。当下，李长寿将自己此前准备的教案稍微的修改了一下，省去了一些自己的亲身经历，开始对林娥授课，讲的是。稳中求胜真妙法，了断因果三重事，机缘宝物莫多取，长生道果在自身。林娥听得十分的认真，不断的点头颔首，一旁的九九却是颇为惊叹：“嗯，江灵儿师叔不愧是在外面混的，这些道理好像都很有用的样子。”于是。九九也在旁边听得津津有味起来，并且越发的兴奋。李长寿讲了半个时辰，就开始课堂问答。假若，师妹，你遇到了一名和你同等境界之人，对方意图不明，主动靠近，你该如何应对？灵儿想了想，道：“嗯，用迷药将他放倒。”李长寿继续追问：“那，他若只是找你问个芳名呢？”灵儿不假思索，加大剂量。一旁的九九身形不由一晃，差点从椅子上滑下来。李长寿道：“嗯，说一说你的想法。”灵儿正色：“若他知我名，岂不是便可对我用咒法巫术？”李长寿禁不住揉了揉眉心，言道：“哎，不要按我授课的理论来，这般没来由的迷魂旁人，也非是明智之举。”按你的本心来。灵娥嘴角一撇，小声嘀咕：“哼，万一让师兄你误会我跟他有什么关系怎么办？”扑哧一声，九九禁不住笑出声来。李长寿道：“你再想想。”灵娥皱眉思索，很快又小声道：“嗯，还是我们要将他放倒。”随后更换气息样貌，用仙酒洒满他全身，迅速从他身旁离开。嗯，勉强及格。<笑>都是师兄教过的。李长寿摇摇头：“哎，你少了观察周遭环境，以及推断此人接下来被迷昏之后生与死的概率。”灵娥反问道：“但如果是我单独外出的情况下，不应是更换容貌身形，尽量去融入环境？”避免引起任何人的注意吗？嗯，确实是这般。最近开了窍嘛，哼。继续听题。就这般，林和坐在那儿，不断的回答。李长寿在旁边来回踱步，不断的提问、传授、解答。一旁摇椅上，九九的表情从惊讶到木然，再到恍然大明白，也在汲取着一点点小穷峰的独门秘术。两个时辰后，好了，功课就温习到这里。接下来是今天的授课内容。丽娥轻快的点点头，心底松了一口气，表情带着几分期待。温温习，九九师叔张张嘴，想说点什么，却又说不出来什么。他仔细想想，我，啊、哦，这些道理其实也没错。而接下来，师妹，假若有人要杀你。
被你成功反杀了，或者是你除掉了自己的生死仇敌，这时候，你该如何做？灵儿不假思索，远遁万里。李长寿摇摇头，哎，远遁是不错，但远遁之前，尸首如何处置？若尸首残余了残魂，带着对你的怨恨逃了，又该如何？这世上。多的是残魂重生的阴修之法。灵娥的小手捏着自己光洁的下巴，定声道：“还请师兄教我。”“嗯，这就是今天要讲的核心——小琼杨辉法。”李长寿满意的点点头，大袖一挥，身后出现了一块木板，木板上画着十多幅简单的画面，每一幅画册旁都有详细的解释。就听李长寿开始滔滔不绝的讲述：处理尸身的第一步，你要准备处理这些尸身的手段，毒丹、真言都可以。在处理尸身的同时，最需要的就是判断对方身上有无自行报信的法宝。所以呢，尽量将对方的储物法宝毁掉，不要总想着杀了人还能捡宝这种美事。但最紧要的，就是处理对方的魂魄。三界以元神道为主流修行法，不同道成的效果千奇百怪。仇敌的魂魄，便是处理尸身的重中之重。今日，我便将咱们小琼峰一脉最强的法器，传授于你。最强的法器，灵儿来了兴致。李长寿拿出两只碧绿色的珠子，郑重的交到了灵儿手中。这就是传承。这就是师兄对师妹的关爱。此物名为摄魂珠，只有一个作用，便是收摄残魂。侧旁传来了小师叔的呼喊声：“给我也整一个！”李长寿笑着又拿出两颗摄魂珠，用模拟的法力推给了小师叔，笑道：“师叔也觉得这般是必要之举吗？”九九重重的点头。身上的麻布短衫顿时有些不堪重负，九九笑道：“哼，别看你们师祖很不正经，还经常以大欺小，哦，以小欺大，但他的本领我倒是佩服的。那日我也见了，若不是我师傅来了，万长老若不下狠手，其他几个人都拦不住他的。”李长寿顿时露出了欣慰的笑容，继续授课。这只是第一步，摄魂珠。不一定能够将魂魄完全吸入，还有可能会留下一缕缕残缺的魂魄痕迹。这三界之中，有一至宝，名为六道轮回盘，有蕴养残魂之功效。残魂也是可以投胎转世的。这个时候，我们就需要三样经文：用以消除自身业果的消灾祈福咒，用以将对方残魂直接引去六道轮回的道门渡人经。以及西方传出来的往生咒，三咒之后，配合摄魂珠，再有断然对方元神之法，只需要再仔细观察，大多数情况下不会有遗漏。当然了，这些的前提是你必须处在一个安静的环境，且迅速做完这些。灵儿和九九动作整齐的缓缓点头，每目中都有着少许赞叹。当然。李长寿今后会传灵娥原版的剪纸成人神通，对九九师叔倒是不能够随意传授。渐渐的，自清晨时分到日暮西斜，重重阵法遮掩下的丹房中，李长寿的身形来回的走来走去，灵娥不断的点头提问，反复温习。已经不知不觉跟灵娥一同坐在蒲团上的九九。也很快就加入了请教的行列，只能说小师叔不愧是李长寿看好的门内长辈，接纳起这些思想当真是十分的迅速，自然，这也是托了师祖江林儿的福。李长寿此前也没有想到，在外面瞎浪的师祖突然回一次山，自己在山中的能动性，哎，突然就强了起来。<笑>哎呀，有些小事。都可以直接归结为师祖传授，如此遮掩过去。江灵儿走后的第一封书信，是在他离开的第六年
，让人烧回杜仙门的。这封信是给李长寿，而不是给齐元老道的。李长寿也就名正言顺的瞒着师傅。信中有言，江灵儿此时已经回到了自己原本的仙人团伙，日子十分的安逸。他已经去了地府三四次了，不断的疏通关系，总算是查到了晚江雨投胎的轨迹。但是江灵儿只是查到，万江宇最近一次轮回，是投胎成了一只树灵，这只树灵诞生于数百年前，此时寿元将近了。江灵儿决定，等万江宇下一世，看情况能否将万江宇接回杜仙门，重续仙缘。对此，李长寿和灵儿都是颇为欢喜。李长寿决定，以后定要钻研出一类丹药。让师祖摆脱板上钉钉之烦恼。既然已经有了雄心丹，那与之对应，也应该做出一味丹药来，这才是圆满嘛。说起丹药，李长寿在地下密室推演大事时，也没忘记去万灵云老爷子那儿参观仙石丹。但是万灵云老爷子似乎陷入了困惑，仙石毒丹久久无法炼成。李长寿却也不好直接拿反茶丹心火烧出来，只能等万灵云老爷子自己琢磨出来了。南海海神教倒是进入了漫长的平静期，但是龙族却遇到了一些麻烦，四海之内不断有海族叛乱，让四海龙宫疲于应对。这明显就是西方教在暗中使唤。李长寿并不急，这些变化。也都在他的推演之中。圣人老爷交的任务，他务必要在自保的前提下稳妥完成。天庭的旨意远没有消息。自海神庙碰瓷事件第十五年，东木宫又下来了一次，拿来了玉帝陛下的三个问题，李长寿自然是稳妥的给了回答。这些回答在李长寿看来称不上绝妙，却可算中上。保证能够解决问题，就是会花费一些不必要的心力。而后，东木工也没有给用户反馈，李长寿暂时不知效果。